Ela tem sido ultimamente objeto de uma confusão, senador Moro. Ela é colocada num tal de pacote anti-STF. Não há maior paspalhice do que essa. A PEC 821, como aliás disse certa feita o ministro Gilmar Mendes, é um morto que ressuscitou. Ela foi apresentada em 2019 e não foi aprovada por uma falha da mesa, que colocou em votação uma proposta de emenda constitucional, que precisa ter 49 votos a favor, no mínimo, com 55 senadores votando. Então, ela não morreu. Ela foi ocultada da sociedade em 2019 e votou vigorosa, vigorosa pelos fatos. Em 2023, nós votamos aqui, neste plenário, e conseguimos 52 votos a favor contra 18. E a aprovamos, com o mesmo objetivo. Qual é? Impedir que uma decisão de um ministro anule uma lei. E foram aventadas várias explicações. Não é preciso, isso é um assunto interno. Isso já foi resolvido pelo Supremo através de uma resolução de número 58, em dezembro de 2022. Mentira. Vou repetir, é mentira. A resolução 58 não resolveu isso. E a prova é o que aconteceu com a lei das estatais. A lei das estatais, senador Flávio, trouxe benefícios para a sociedade brasileira. Exigiu uma seleção mais apurada para se escolherem os ocupantes dos cargos de dirigente das estatais. Ela foi sustada por uma decisão monocrática do hoje ministro da Justiça e da Segurança Pública, então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. No dia 16 de março de 2023, uma canetada considerou inconstitucionais os artigos que exigiam esta seleção mais acurada. E ela vigorou até 9 de maio de 2024. Uma decisão monocrática. A resolução não serviu para assustar os efeitos. E, na semana passada, tivemos uma notícia do resultado disso. O prejuízo das estatais brasileiras, no ano passado, elas que eram superavitárias, foi de 7,2 bilhões de reais. Repito, durante o governo Temer, que foi quando foi aprovada, o governo Bolsonaro, as estatais foram retiradas dos cartórios e da crônica policial. Já voltaram para o boletim econômico. Se acumulavam lucros, se eram bem geridas, já ofereceram ao povo brasileiro uma conta que nós estamos pagando, os contribuintes todos, de 7,2 bilhões de reais para afro... resultado do afrouxamento das regras. Então, não funcionou internamente ou externamente dispositivo produzido pelo STF para impedir a vigência abusiva das decisões monocráticas que contrariam o interesse do Brasil e afrontam o Parlamento. Deputados e senadores eleitos pelo povo, presidente da República, seja quem for, eleito pelo povo, aprovam e sanciona uma lei e essa lei é desmanchada por uma decisão monocrática. E é disto que eu venho falar. Não há afronta nenhuma. E hoje começa a florar a convicção, senador Messias, de que a nossa PEC, longe de afrontar o Supremo, valoriza o colegiado Supremo Tribunal Federal. E não indivíduo. Não é possível que uma estrela solitária, exceto a do Botafogo, queira valer mais do que uma constelação. O que vale pela Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Assim como o que vale não é o senador fulano ou beltrano, é o Senado Federal. É o Congresso Nacional que representa a federação, o povo brasileiro. Então, não há afronta nenhuma essa tentativa de, através da picuinha, agredir a iniciativa do nosso querido senador Olio Visto, que eu tenho a honra, de que eu tenho a honra de ser relator desta iniciativa. Não adianta querer amesquinhá-la com objetivos circunstanciais. Esse é um propósito maduro do Senado Federal, amadurecido, e que teve votos expressivos de quem não pertence à oposição. Pessoas livres, cuja consciência os fez votar a favor e foram todos alcunhados, senador Sérgio Moro, de pigmeus morais. Não vou dizer quem é que falou isso, mas saiu lá do Supremo essa expressão para apodar, para cognominar o grupo de senadores que teve a coragem de, de acordo com a sua consciência, fazer o bem à democracia. Eu acho que o Senado está devendo esse esclarecimento à sociedade. O Senado não reagiu a nada para votar. Reagiu a uma circunstância, a um momento que o país está vivendo há bastante tempo, desde 2019. E este resumo que eu faço não esgota o assunto, mas ele indica que nós não devemos silenciar diante dessas insinuações 
que diminuem a grandeza do gesto e da decisão do Senado. E se Deus quiser, não haverá de intimidar a Câmara dos Deputados para deliberar sobre o assunto. Como é que ela vai deliberar? É do livre-arbítrio dela. E nós vamos respeitar. Agora, querer diminuir, demonizar uma iniciativa que vem socorrer a sociedade brasileira, que não pode ficar à mercê de um indivíduo afrontando, por mais relevante que seja o seu custo, a vontade democrática expressa pelo Parlamento. Ao colegiado, sim. Ao indivíduo, menos. Respeito, sim, mas não esse poder exorbitante que hoje desborda por outros temas